نفے اور نقصان دا مالک درود و سلام دے لائک آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار میرے اور تو ہاڑے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحب اور عزیز ساتھیو جس طرح دو صحباب دے علم اندر بات دے کہ الحمدللہ اے ربی الاول دا مہینہ جاری و شاری ہے آج ربی الاول دی دس تاریخ ہے اور اٹھ نومبر دو ہزار انی میرے بھائیو نبی علیہ السلام دی ولادت با سعادت دا مہینہ آپ دی ولادت دی اندر بہت بڑا احتلاف ہے اگر انسان سیرت یا کتابہ دا مطالعہ کی رہے تو تاریخہ سامنے آ جان گیا کوئی لکھ دا ہے کہ آپ دی ولادت اٹھ ربی الاول ہوئی ہے یاری مہینہ اے یہ کوئی اند ہے کہ نو ربی الاول ہوں آپ دی ولادت ہوئی ہے کوئی اند ہے کہ دس ربی الاول ہوں آپ دی ولادت با سعادت ہوئی ہے جس وقت پیر پیران پیر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ اونا دی کتاب پڑھئے تے بابا جی لکھ دے نے کہ آپ دی ولادت با سعادت داس محرم الحرام نو ہوئی ہے ایسے طرح کہ یعنی کہ بہت ساری اقوال نے جنہ دی اندر احتلاب پایا جاندہ ہے آپ دی ولادت با سعادت دے بارے لیکن نبی علیہ السلام دی رحل دے بارے آپ دی وفات پاک دے بارے کسے دا احتلاف نہیں اپنے بھی تسلیم کر دے بیغانے بھی تسلیم کر دے کہ نبی علیہ السلام دی وفات پاک ہوئی ہے تے بارہ ربی الاول ہوئی ہے میرے بھائیو آؤ نبی علیہ السلام دی وفات پاک دا تذکرہ کرا 
اور بارہ ربی اول دے حوالے نال کہ آگ کا علیہ السلام و سلام اس دنیا تو رحلت فرما گے وہ دن سواردہ تے بارہ ربی الاول ہے اور میرے بھائی اس کائنات اندر جیڑا بھی آیا ہے انہیں ایک نہ ایک دن ضرور جانا ہے اور قرآن پاک دی اندر لفظ موت جیڑا ہے وہ اسی مرتبہ آیا ہے کہ رب نے پورے قرآن اندر لفظ موت اسی مرتبہ بیان فرمایا ہے یہ ساری الفاظ بیان کرن تو بعد ایدہ مطلب اے وے کہ ایک نہ ایک دن آنا ہے ہر ایک نے موت دا جام پی کے رہنا ہے دنیا تو جا کے ہی رہنا ہے میرے بھائیو آئیے ذرا نبی علیہ السلام نے نا کئی مقامات اپنی موت تو قبل اپنی وفات پاک تو قبل اپنی رحلت پاک تو قبل نبی علیہ السلام نے کئی مقامات اپنے آغا فرمایا ہے یہ میں لگ دا ہے جو میں میری موت دا سنیاں آگیا ہے موت دا پیغام آگیا ہے میرے بھائیو اور لفظ موت جڑا ہے یہ نبی دی تو توہین نہیں جیڑا قرآن نبی دی توہین کرے اسی اس قرآن و قرآن نہیں مندے اور بے شمار انبیاء دے واقعات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام دا واقعہ حضرت یعقوب علیہ السلام دا واقعہ موت دا وقت قریب ہے تے اپنے پترانو آکھے ہیں کہ میرے تو بعد عبادت عبادت کے دی کرو گے میرے بھائی تفصیل اندر نہیں جانا چاہنا آئیے ذرا نبی علیہ السلام دی رحلت پاک دے حوالے نال چند گزار اشارت کر جانا اور بارہ ربی اولو صحابہ اکرام تے نا یہ دن کیسا گزریا اور آج اسی یہ دن کے میں گزار دیا اور صحابہ دی کفیت کی تھی اور ساڑی کی کفیت ہون دی ہے اور قرآن اعلان کر اللہ ذو الجلال فرما دین اِنَّا کَا مَيَّتُن وَإِنَّا هُم مَيَّتُن آگے ذرا میرے بھائیو ادرو مکہ والے آنے آقا علیہ السلام مکہ رہنتے مجبور کر دیتا ہے آپ دے دشمن بن گئے آپ دے مخالب بن گئے آقا علیہ السلام دے دشمن کیوں بنے نے میرے آقا فرما دے نکولو لا الہ الا اللہ میری آقا علیہ السلام دے دشمن بن گئے او دی ایک آقا لڑی جان سی او دا دشمن سارا جہان سی سچی گالت مٹھی زبان سی دائیوں سارے جاگو تے شان گیا میری آقا مکہ مکرمہ تو نکلے نے آم مدینہ منورہ دی اندر تشریف لے آئے نے اور یہ تے آکے میرے آقا علیہ السلام تو یہ وسلام نے مار کا بدر بھی کیتا ہے مار کا اہد بھی کیتا ہے میرے بھائیو آئیے سن نو ہجری ہے حاج فرض ہو گیا ہے تے میرے آقا علیہ السلام تو وسلام نے حضرت ابو بکر صدیق نو امیر حاج بنا کے پیجے آئے اگلا سال آگے آئے یعنی کہ دس ہجری آگئی ہے تو میری آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے اے میرے پیارے صحابہ ہر پاس اعلان کروا دے ہوئے کہ لوگوں آؤ حاج کرن واسطے چلیے تو اعلان ہو جان دے نے میرے بھائیو سوا ڈیڈ لکھ دے قریب صحابہ نے جیڈ 
جڑے حج واسطے تیار ہو گئے میں تے کتنے بڑے احساس ہی بات ہے آج کوئی آندہ ہے میں فلان خطیب نل حج کیتا ہے میں فلان کاری نل حج کیتا ہے میں فلان شیخ الحدیث نل حج کیتا ہے میں فلان نل حج کیتا ہے اور نہ لوگاں دے مقدران دے کیا کہنے جنہ نے حج بھی کیتا ہے تے میرے آقا علیہ السلام و السلام نہ لکیتا ہے اور وان نبی دے یارو میرے آقا نہ لحج کرن واسطے جارے نے دیکھے میں میدان عرفات اندر پہنچ گئے نے میرے بھائیو آقا علیہ السلام و السلام نے اپنی کشوہ نامی اونٹ نیتے سوار نے تے میرے آقا علیہ السلام و السلام فرمان دے نے یہ میرے پیارے صحابہ جلدی کرو نہ میرے کو لو حاجت طریقے سے خلو وہ ہو سکتا ہے کہ اندہ میری تو آڈی ملاقات نہ ہو سکے میرے کو لو چنگی طرح حاجت طریقے سے خلو وہ تے میرے بھائی آقا علیہ السلام و السلام اپنے صحابہ نو داس رہے نے تے قرآن پاک دی آئے دا بھی نظور ہو جاؤں دا ہے اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رزیت لکم الاسلام مدین آقا علیہ السلام نے اپنے سیابہ نو پڑھ کے سنائی ہے تے سیابہ ایک دوجہ نو مبارکہ پہ دے ادرو میرے عمر ابو بکر نو تلاش پہ کرنڈے نے کہ ابو بکر کتے مل جاؤں رہے دے ویکھے ابو بکر زارو کے تار رو رہے نے ابو بکر یہودی تے عیسائی آن دے جی جے اے ایت شادے تے نادر ہو جان دی اشی آج دا دن عید والا بنا لن دے تے ابو بکر اے دے ویچر رون دی کیڑی گالوے ویکھے نا دی دین مکمل ہو گیا واہ عمر پہ آ رہے اے دی تے واقعی بڑی خوشی ہے کہ اللہ ذل جلال نے دین مکمل کر دیتا ہے پھر عمر پہ آ رہے جان دمی ہے دین مکمل ہو گیا تے نبی دیا لوڑا میں ختم ہو گئی آنے میرے بھائیو آئیے ذرا کالی شلاوت و سلامتے میدان عرفاتے اے وی شلاوتے صورت نزول ہو جاندہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جا نصر اللہ والفات ورائیت الناس یدخلونا فی دین اللہ افوادا فسبح بحمد رب کا وستغف انہو کانا تواب میرے آقا تے صورت بھی نازل ہو گئی ہے تے میرے آقا فرمان دے نے یہ میں لگ دا جی میں موت دا پیغام آگیا ہے موت دا سنیاں آگیا ہے میرے بھائیو آؤ نا اے ویکوں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے یمن دا مبلک بنا کے رخصت فرمایا ہے تے میرے پیارے معاذ اونٹنی تے سوار نے تے میرے آقا علیہ السلام و السلام نال چل دے جارے میں تے نالے فرمارے نے معاذ منو لگ دے کہ ایندہ تو میری قبر تے آئے تیری میری ملاقات نہ ہو سکے اور جان دے ہو ایک پیر تے مریدہ کی تعلق ہوندہ ہے میرے آقا علیہ السلام و السلام نے انہی گل کی تھی ہے تے معاذ کولو میرے آقا دی جدائی برتاج نہ ہو سکی میرے معاذ اکھا جوان سبہارے نے میرے بھائیو حضرت معاذ 
آواز نو میرے آقا نے رخصت فرما دیتا ہے آئیے ذرا میرے بھائی نبی علیہ السلام حاج تو فارغ ہوئے میں ذل حاج دا مہین ہے میری آقا واپس مدینہ شریف اندر آگئے تے محرم دا مہین ہے اسلامی شال دا پہلا مہین ہے میری آقا علیہ السلام نے محرم تو با سفر دا مہینہ آگئے ہے میری آقا او شہدائے اہد جڑے نے او نواز تے دعا کی تیئے او دروں آئے میرے آقا بکی قبرستان چلے گئے نے او نواز تے دعائے مغفرت کی تیئے میرے بھائی نبی علیہ السلام او نتی سفر نو محرم تو با جڑا سفر دا مئین ہے رحمت للعالمین مولانا صفی الرحمن مبارک بری ہے اور رحیق المختوم دا بھی متعلیہ کر لو اور سیرت ابن حشام بھی مولانا نمان شبلی رحمت اللہ علیہ اور نا دا بھی متعلیہ کر لو سیرت النبی بھی پڑھ کے ویخ لو میری آقا انتی سفر نو ایک جنازے تو واپس آ رہے نے میری آقا دے سر پاک اندر درد بڑا شدید ہو رہے ہیں میرے آقا اممہ جی عائشہ دے کر آئے نے عائشہ میرے شیر اندر بڑا درد ہوئے تے اممہ جی فرما دیا نے آنا وارا سا محبوب شیر تے اندر تکلیف تے میرے بھی بڑی ہے اے تکلیف تے نال نال میرے آقا نو بخار بھی چڑھ کے آئے بیرو اللہ دی قسمیں اگے جے جمعہ سستی نل سنے جے تی آنال جمعہ سن لے آجے بیداری دی حالت اندر جمعہ سنے آجے میرے مصطفیٰ دا آخری سفر ہے میرے مصطفیٰ دی آخری جڑی ہے میرے بھائیو تیاری ہے اے دیتے خور کرے آجے دے میری آقا علی صلاة و السلام نو وہ خار بھی آجاند ہے طبیعت بڑی بوجل ہو گئی ہے دے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی آنوہو فرمان دینے آقا نو بخار اینا آگیا ہے کہ بندہ ہاتھ بھی لگانا چاہے ہاتھ نہیں لگایا جاندہ سی اینا تیز بخار ہو جاندہ ہے میرے آقا فرمان دینے اے میرے پیارے صحابہ جے میں شان میرا سیادہ ہے مقام میرا سیادہ ہے اے میں نبی نو تکلیب بھی سیادہ آدھا آیا کر دیئے میرے بھائیو ذرا غور کر رہا جے آقا علیہ السلام تو اسلام فرمان دینے آج کے دے کار میری واری ہے آج کے دے کار میں ٹھیرنا ہے میرے آقا نے اپنی بیویاں دے درمیان میں انشاف دا پہلو کیم رکھے آئے ساری آزواج متحرات سمجھ گئی ہیں کہ اللہ دے پیغمبر عائشہ دے کار رہنا چون دینے دے باقی ہمیں اجازتہ دے دیتی ہونے اللہ دے پیغمبر جی ساڑے والو اجازتے کہ تُسی اممہ جی عائشہ دے کر ٹھیر نہ چاندے جے دے ساڑے والو کوئی اتراز نہیں سانو اس گل دی خوشی ہے کہ تُو آڈی پسند ساڑی پسند ہے دے میری آقا علیہ السلام نے اممہ عائشہ دے کر ٹھیر نہ پسند فرما لے ہے ان حالات دی اندر ہی میرے آقا علیہ السلام نماز پڑھا نواز تے آ رہے نے دے یارو بیماری بڑھ دی جا رہی ہے یوں یوں دعا کی مرض بڑھتی گئی میرے بھائی میرے آقا بیمار ہندے چلے گئے بیماری جڑی ہے دن با دن باتی جا رہی ہے اور یارو اے جڑے ربی اول دے دن جا رہے نے یکم ربی اول اولو میرے آقا دی طبیعت خراوے دو نوی خراوے تین نوی خراوے چار نوی خراوے میرے بھائی پانچ نوی خراوے دے میری آقا علیہ السلام فرما دینے میری طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے جلدی کرونا مختلف کون دا پانی لگے سات مشکی سے پانی دے لیلو تے میرے تے بہایا جا 
ਆਏ ਅਮਾਇਸ਼ਾ ਫਰਮਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਬਕਾਤ ਇਬਨੇ ਸਾਦ ਦੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਮਜਮਾ ਜ਼ਵਾਇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਕਾ ਲਈ ਸਲਾਤ ਵਾ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੱਪ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਕਿਵੇਂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਾ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਐ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਫਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਟੱਪ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਆਕਾ ਲਈ ਸਲਾਤ ਵਾ ਸਲਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਮਸਕੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੱਤ ਮਸਕੀਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹਾਏ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਸ ਕਰੋ ਬਸ ਕਰੋ ਹੁਣ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਹੁਣ ਹਲਕੀ ਹੋ ਗਈ ਏ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਲਈ ਸਲਾਤ ਵਾ ਸਲਾਮ ਇਨ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪ ਦੀ ਰਹਿਲਤ ਪਾਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਜ਼ੁਹਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਆਕਾ ਲਈ ਸਲਾਤ ਵਾ ਸਲਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਾਸ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਹੱਥ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਅਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਲਤਾਂ ਵਜੂਦ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੈ ਲੱਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਆਕਾ ਲਈ ਸਲਾਤ ਵਾ ਸਲਾਮ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਤਬਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲਾਨ ਅੱਲਾਹੁ ਲ ਯਹੂਦ ਵਨ ਸਾਰਾ ਇਤਾ ਖਾਸੂ ਕਬੂਰਾ ਅੰਬੀਆ ਇਹਮ ਮਸਾਜਿਦਾ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਹਾਬਾ ਅੱਲਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਇਸਾਈਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਕਰੇ ਲਾਨ ਅੱਲਾਹੁ ਲ ਯਹੂਦਾ ਵਨ ਸਾਰਾ ਇਤਾ ਖਜ਼ੂ ਕਬੂਰ ਅੰਬੀਆ ਇਹਮ ਮਸਾਜਿਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਗਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਰਸ ਲਗਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਖੈਰੁੱਲਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਹਾਬਾ ਅੱਲਾਹੁਮ ਲਾ ਤਜਲ ਖਬਰੀ ਵਸਨ ਯੁਬਦਾਈ ਦਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਹਾਬਾ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਗਾਣਾ ਬਣਨ ਦਿਆ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਉਰਸ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਾਫਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਦਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਆ ਜੇ ਓ ਕਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਸ਼ੀਆ ਇਰਦਾ ਗਿਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਏ ਚਾਹਨਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜੇ ਉਰਸ ਮੇਲੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਵੀ ਚਾੜਿਆ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਚਾੜਿਆ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜੇ ਉਰਸ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਕਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕੋ
پاک جڑی ہے مدینہ شریف اندر ہے تے کوئی مائی دالال جڑا ہے میری آقا دی قبر تے میلا نہیں لگا سکتا کوئی عرص نہیں لا سکتا کوئی چادر نہیں جائے چار سکتا تینوں باب مبارک سانو نبی مبارک ہے تینوں عرص مبارک نے سانو مصطفیٰ مبارک ہے سانو نبی دا دین مبارک ہے اللہ دی قسم تقسیم اپنی اپنی نصیب اپنا اپنا رب نے تینوں اینا باب مگر لگا دیتا ہے سانو لگا ہے تے سونے نبی دے مگر لگا دیتا ہے آئیے ذرا میرے ہوایو میری آقا نے دعا کیتی ہے تے میری آقا دی دعا قبول ہوئی ہے کہ نہیں اور جنو شاک بے ہونا بولے میری آقا دی دعا قبول ہوئی ہے کہ نہیں اللہ تو آنوی مدینے لے جائے اللہ دی قسمیں اپنی اکھا نال ویکھ لے آجے اللہ جمعہ دی مبارک کریے اے نہ میرے ویرانو مکہ بھی دکھا دے مدینہ بھی دکھا دے اللہ تیرے اگے کیڑی مشکل ہے اللہ اپنی اکھا نال ویہ کے آن تیرے محبوب دا روزہ مبارک ہو دی زیارت کر کے آن تیرے زیارت کر کے سوچن جو کاری حاشم صاحب کہہ رہے سی وہ صحیح ہے کہ غلط ہے اللہ دی قسم میرے آقا نے دعا کیتی ہے تے عرشان دے رب نے قبول کر لیے آج چودہ سو کنی ہجری جا رہی ہے کنی جا رہی ہے بتا لی چودہ سو بتا لی ہجری جا رہی ہے آج تک کوئی مائدہ لال میرے مصطفیٰ دی قبر تے کوئی عرص لا سکے آ اور نہ لا سکے گا اے میں تو نہیں ہے یہ ازاد کر دو ازاد کر دو اے جی جیڑا مرضی جو مرضی کری جائے او شرطہ تینو اتھے کول کھڑا ہے او تی جالی نو بھی ہاتھ نے لگا دن دے آن دے بس درود پڑھو درود پڑھو نبی علیہ السلام تو سلام واسطے درود ہے او جے سلام پڑھنا تو اتھے سلام اے پڑھیا کرو اللہ لے جائے سب تو پہلو کام کیڑا کرنا ہے السلام علیکہ ایوہنہ بیو و رحمت اللہ و بارکاتہ پہلا ایک کام کرنے اگر اللہ تو انہوں لے جائے اللہ کرے اللہ تو انہوں لے ہی جائے اللہ تو انہوں لے ہی جائے اور ٹلی آمین کے اندی ہو اتھے رہ جو گے اللہ تو انہوں لے ہی جائے اللہ تو انہوں لے ہی جائے تے پہلا کام کی کرنا ہے السلام علیکہ ایوہن نبیو و رحمت اللہ و برکاتہ تے پھر درود پڑھنا ہے کیڑا جڑا نماز چھ پڑھی دا ہے درود ابراہیم پڑھو کسرت نال پڑھو راج راج کے پڑھو اور درود پڑھو ضرور پڑھو مگر مسنون پڑھو مگر ہے مسنون پڑھو آگے ذرا میرے بھائی ہون میری آقا علیہ السلام نے دعا کی تیئے تینالی میرے آقا فرمان دینے اے میرے پیارے صحابہ اگر محمد نے کسے نال زیادتی کی تیئے تے محمد کو لو بدلہ لے لو صلی اللہ علیہ وسلم میری آقا علیہ السلام ایمین دیا گلہ باتا کر رہے نے تے نالے فرما دینے اے میرے پیارے شہاوہ اللہ ذل جلال نے ایک بندے نو احتیار دے دیتا ہے او چاہے دنیا تیرہ لے تے چاہے اپنے رب نال ملاقات کر لوے او سب بندے نے رب نال ملاقات کرنو پسند کر لے ہے کیوں ولل آخرت خیر اللہ کا من الاولا سونیا تو آڈا زندگی تے آ جانا اے تے نالو پہلا آل ہے اور زندگی تو بعد تو آڈا کوچ کرنا آل ہے اور سب بندے نے اللہ ذو الجلال دی ملاقات 
ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਮਰਾਂਦੇ ਨੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਯਾਰ ਇੱਕ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਨਾ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਐਡੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜਾ ਐਡਾ ਮੁਕਾਮ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜਾ ਐਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਨਬੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿ ਲੈ ਚਾਹੇ ਤੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਮਰ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੱਲਲਾਹ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਸਲਾਮ ਨੇ ਖੁਦਵਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਆ ਯਜ਼ਰਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਧਰੋਂ 8 ਰਬੀ ਅਵਲ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗੇ ਆਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ 8 ਰਬੀ ਅਵਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਕਾ ਨੇ ਮਗਰਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਹਜ ਵਕਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਗਸ਼ੀ ਤਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਸ਼ੀ ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਸਿਆਪਾ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਰੂ ਅਬਾ ਬਕਰ ਫਾਲਿਓ ਸੱਲਿ ਬਿਨਾਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਕਵਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਾਮਤ ਕਰਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਏ ਅੰਮਾ ਐਸ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੁਲ ਜਲਾਲ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਮਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅਬੂ ਬਕਰ ਬੜੇ ਹੀ ਨਰਮ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸ਼ਕਲੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਰੂਆ ਬਾ ਬਕਰ ਫਾਲਿਓ ਸੱਲੇ ਬਿਨਾਤ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਕਵੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਤ ਉਹ ਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਮੇਰੀ ਆਕਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਏ ਮੇਰੀ ਆਕਾ ਨੇ ਨੌ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ 10 ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਉਹ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਓਏ ਸੋ ਐ 15 ਤੇ 1 16 ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ 17 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦਵਾਂਗਾ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਐ ਦੇਖੋ ਯਾਰਾਂ ਤੇ 12 ਰਬੀ ਅਵਲ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਐ ਮਜਮਾ ਜ਼ਵਾਦ ਪੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲੋ ਤੇ ਅੰਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿਦੀਕਾ ਤਾਹਿਰਾ ਮੁਤਾਹਿਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨ ਹਾ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਵੀ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾ ਚਲਾ ਸਕੀਏ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਂਢਣ ਕੋਲੋਂ ਤੇਲ ਮੰਗ ਕੇ ਹੋਦਾਰ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਵਾ ਕਦੀ ਐਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘਬਰਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਆਓ ਨਾ ਐ ਬਰ ਰਬੀ ਅਵਲ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਫਜਰ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਕਾ ਲਈ ਸਲਾਤੂ ਅਸਲਾਮ ਦਾ ਓ ਖਲੀਫਾ ਅਵਲ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਜਨੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਝੋਲੀ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਏ ਮੇਰੇ ਬਾਗੋ ਆਏ ਜ਼ਰਾ ਐ ਫਜਰ
ਅੱਠ ਰਬੀ ਅਵਲ ਦੀ ਈਸ਼ਾ ਹੈ ਇਧਰ 12 ਰਬੀ ਅਵਲ ਦੀ ਸੁਬਾ ਉਹ ਸਤਾਰਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਨੇ ਪੜਾਈਆਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਜਰਾ ਆਪ ਦੇ ਹੁਜਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਲਈ ਸਲਾਤ ਉਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਉਹ ਖਿੜਕੀ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਰੇ ਹਟਾਇਆ ਆਪਣੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅੱਲਾ ਐ ਤੇਈ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਐ ਤੇਈ ਸਾਲ ਦੀ ਜਮਾਤ ਐ ਤੇਈ ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਏ ਅੱਲਾ ਫਲਾ ਫੂਲਾ ਰਹੇ ਇਹ ਚਮਨ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਆਕਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਸਿਆਬੀ ਆਉਂਦਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੇ ਆਪਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਇਮਾਮਤ ਦੇ ਫਰਾਇਦ ਸਰੰਜਾਮ ਦੋ ਸਿਆਬੀ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇਵੇਂ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਕਾ ਹੁੰਦਾ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਇਧਰੋਂ ਦਿਨ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਫਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੋ ਬੇਟੀ ਫਾਤਮਾ ਵੀ ਦੌੜਦੀ ਦੌੜਦੀ ਆਈ ਏ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਨਵਾਸਿਆ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੋ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਨਵਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਮਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਕਾ ਲਈ ਸਲਾਤ ਉਹ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟੀ ਹੁਣ ਕੰਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਓ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਲਿਓ ਧੀਆਂ ਵਾਲਿਓ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਐ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਭੈਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਐ ਸ਼ਾਦਾ ਤੇ ਵੀਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬਾਪ ਹੀ ਬਾਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਐ ਸ਼ਾ ਫਾਤਮਾ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਾਤਮਾ ਬੇਟੀ ਕੰਨ ਲਾਗੇ ਕਰਨ ਮੇਰੀ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੰਨਤ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਾਤਮਾ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਇਧਰੋਂ ਅੰਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਅਜ਼ਹਬਲ ਬਾਸਰ ਰੱਬਨਾਤ ਵਾਸ਼ਫੀ ਅੰਤ ਸ਼ਾਫੀ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾ ਦੇ ਨੇ ਆਇਸ਼ਾ ਹੁਣ ਦਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਗ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਦਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਫਾਤਮਾ ਵੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਏ ਆਂਦੀ ਏ ਵਾ ਕਰ ਬਾਬਾ ਵਾ ਕਰ ਬਾਬਾ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਏ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਏ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਗਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟੀ ਸਬਰ ਕਰ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਬਾਪੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਰ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ ਬੇਟੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਆਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਇਧਰੋਂ ਜਬਰੀਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮਹਬੂਬਾ ਮਲਕੁਲ ਮੌਤ ਬਾਰ ਖੜਾ ਏ ਇਹ ਹਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਬਿਗੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਬਰੀਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਮ
اندروں دروازے تے دستک ہن دی ہے فرمایا بیٹی ذرا پتا تے کرو دروازے تے کون آیا ہے بیٹی دوڑ دی گئی ہے تے ویکھیا چار چھے فیرے کوئی نظر نہیں آ رہی ہے دوڑی دوڑی آئی ہے ابو جی بار تے کوئی نہیں تے میری آقا کی فرمان دینے بیٹی پہ آ رہی دل دا ٹکڑا اے رابی نہ آئی کرے یو یتیم بال آیانے آئی تو شانو کرن آیا مابیاں کولوں بال آیانے لیج زور لگا کے بیٹی پیاری آج میں نو تے نو اے واقع بٹھاون آیا بیٹی اے او باد کنندائی کبرانو تے کردائی شہر او جارا موت پیالا پلاوے شبنا آج منو پلاون آیا ادرو اما جی عائشہ فرما دیا نے بارہ ربی اول دا دن میں تے گود میری ہے تے میرے آقا دا سر واغے میرے ویر عبد رحمان آئے نے مشوا کرنے تے آپ نے اشارہ کیتا ہے آپ مشوا کرنا چاندے نے جی دو مشوا کرنا چاندے تے میری آقا علیہ السلام و سلام دے کولو چتھی نہیں جان دی شکت بڑی ہے اما عائشہ فرما دیا نے میں نرم کر کے دیتی ہے تے آقا نے موچ پا لئی ہے تے میں اپنے رب دا شکریہ ادا کیتا ہے اللہ سونیا آج تو محمد دا تے عائشہ دا لبویہ کٹھیا فرما دیتا ہے تے میرے بھائیو آقا علیہ السلام تو و سلام نے آستا آستا میری آقا نے ہاتھوں اٹھائے نے ہم دیکھیں نے لا الہ الا اللہ انہ للموت شکرات اللہم برفیق لالا ایشا سمجھ گئی ہے آج میرا سواق جاندار گیا انہ للہ و انہ الہ راجعون اما ایشا فرما دیا نے میں دور دی دور دی آئی ہے اے زہر دی نماز تو پہلو دا ٹیم ہے بارہ ربی اول دا دن میں جس دن تو کھوتیاں بھی کڑنیاں نے کھوتے بھی کڑنے نے کھوڑے بھی کڑنے نے موٹر سیکل بھی کڑنے نے سیکل بھی کڑنے نے ایو دن میں جس دن تو پنگڑے بھی پاڑے نے ڈانس بھی کرنے نے اور فلمہ بھی ویکھنیاں نے بے حیائی دے کام بھی کرنے نے اما عائشہ دوڑ دیا گئی وے نبی دے یارو وے نبی دے شہابو نبی تو آڈا چلا گیا شہابہ ہوا سی اٹھ گئے نے اللہ دی کشمیں پڑھ کے ویخ لے اور دن چڑھ آئی نبی دی وفا دی وجہ تو ہر پاس اندیر آئی اندیرا شاہ گیا اے انہاں اندیرا شاہ گیا ہے شہابہ ہم دیکھ دو جدے سانو ہاتھ میں نظر نہ آن انہاں اندیرا شاہ گیا ہے میرے بھائیو ادرو ابو بک شدیق دوڑے دوڑے آئے یمنی چادر آپ دے دیتی گئی ہے تے چادر پر ہٹائی ہے میری ابو بکر کارن سونیا تو آڈے تے رب قدی دو موتاں جمع نہیں کرے گا ایک کوئی موت ہی جڑی تو آنو آنی سی او آ گئی ہے ادرو میرے عمر نو پتا چلی ہے میرے عمر نے تلوار کڑ لی ہے چڑھا کے واللہ 
हालात काफी खराब ने खुशियां चलो जशन मनाया तू मना मेरे नबी की वफात भाग मुहमद फकद मार व मन कान मिन कुम या बुदुल्ला फाइन अल्लाह हयुल्ला नाल आख्या व मा मुहमद इला रसूल कद खलत मिन कबल हिरुसल आफाई माता आओ कुल कलब तुम अल्लाह आका भी कुम व मैयन कलिब अल्लाह आकी बई ही फल उम्र खड़े हो गए अबू बकर लगता जिम्मे कुरान की आयत आज ही नाजुल हो तर्जमाए वे कि लोगो जेड़ा तुडे बिचो मुहम्मद की इबादत करता सी और फौत हो गए ने मन का न मिन कमिया बुदुल्लायूत जेड़ा तुडे बिचो रब की इबादत करता सी ओनू मौत नहीं आई ओ जिंदा जे ओनू मौत नहीं आएगी वो मामो पिछे चले जाओगे सुन लवो जेड़ा पिछे चला जाए अल्लाह का कोई नुकसान नहीं कर सकता मेरे भाईओ मैं दस हरियाव हजरत अब्बास रो रहे ने हजरत उमर रो रहे ने हजरत बिलहाल ने मदीना छड़न दिया तैयारियां कर लिया ने आज मोहम्मद नहीं रे मैं अजान किस नु सुनावा मेरे मुस्तफा दी उठनी जड़ी है रो रही है 
फातमा रो रही है ए हसरियावा बारह रबी अवलो फातमा रो रही है हसन रो रहे ने हुसैन रो रहे ने ए हसरिया है दस अल्लाह की कस्मे नबी न की मूँह दिखाएगा जो खुशियाँ तो गमियाँ कट्ठिया आ जा उदो लोग खुशियाँ छड़ देंगे ने उदो लोग गमां पिछे लग जाते हैं मैं एक मिसाल दिना तेरे कोई बेटे की शादी होए तेरे घर के अंदरों ही फौत ही होए वो तू आना यार खुशियाँ तो होंगे ही रिंदिया ने आई यार गमी का बोझ पेलो उठा लिया जाए मेरे भाई मैं दस ए रहा वहाँ तो बेटी फातमा रो रही है हजरत अनस ने रजी अल्लाह तो अनहो रो रहे ने जो फातमा ने नबी दे यारू देखे जबान हाल न कोई कहता है मेरी बेटी फातमा की फरिया सुन लव वे अनस बिलाल नबी दे यारो वे अनस बिलाल नबी दे यारो ती नबी कि ऐसा सोना मुखड़ा खा कमर ती क्यों छुपाए है सो पाक नबी तो जाना गोल गमाम दे दसो यार यारू के वे अंदर खाक शुभान दे सुन सुन जिकर नबी थी अखिया नीर बहाव चार तमामी अगो सारी है जवाब सनाव कुछ नहीं रह गया बस साडे तो वर्त गई तक होश हवास गुम हो गए तो भुल गई तकरीर मेरा भी दिल कर दी बार रबी वलो अल्लाह की कसम जलूस कट लव मेरा भी दिल कर दैं भी बार रबी वलो भगड़ा पा लव जशन मना लव जो मैं फातमा रोंद बेंदा जो मैं हसन रोंद बेंदा जो मैं हुसैन रोंद बेंदा जो मैं अबू बकर रोंद बेंदा जो मैं उमर रोंद बेंदा जो मैं उस्मान रोंद बेंदा जो मैं तलहा सास बई नोंद बेंदा अल्लाह की कसम गमगीन हो जाए नाल परेशान भी हो जाए ये मुसलमान की मत मारी गई है पता नहीं इन्हों को अकल आनी है कदों को इन्हों फहम फरासत मेला नसीब होना है अल्लाह की कसमे उन भी कोई एक मसलक का नहीं कोई दो मसलक का नहीं वो तीसरे मसलक का नहीं रब तर सला इला रहमत आलमी और लोग रब रबुल आलमी ने नबी रहमतुल्लिल आलमी ने आइए कुरान आंद इन्ना कम मैय तू व इन्ना हम मैय तू अल्लाह दे को दुआ है कि रबुल आलमीन मैनू और तहनू ए बारह रबी अव्वल वाला दिन अल्लाह समझन की तोहफी कथा फरमाए और साढ़े महबूब दे रोजे मुबारक दे साडे वालों अल्लाह करोड़ों दरूदो सलाम की बारिश नाजल फरमाए वाहिर उदावन अनिल हमदुल्ला